вами Ольга Патракова, и у нас сегодня эфир, где мы будем лепить что? Догадайтесь, что, что же это такое? Оранжевое, замечательно, правильно, тыкву. Впереди у нас праздник Хэллоуин, и в этот праздник обычно декор тортов, я бы сказала, делится на две категории. Первая категория – это кровища. Когда мы делаем отрубленные пальцы, глаза с вилкой там в голове, не знаю, там разрубленные бошки, мозг. И меня, честно сказать, от таких тортов немножко как-то как мне нехорошо, короче. Вот, не знаю, как вам. Вам, может быть, и нравится такое кровище, кровище. Да. И вторая категория – это скорее такая мистика. Вот, это у нас там вот горшки, ведьминские горшки с щупальцами, это тыквы там какие-нибудь такие с горящими глазами, это привидение, что-то вот такое. Я вот из второго клана, из второй группы людей, которая мистика. Вот мистика мне нравится, привидения мне нравятся, да, не знаю, тыквочки мне нравятся, ведьмочки мне нравятся, колпаки всякие разные, мёфлы, вот это вот. А кровища как-то, не знаю, мне противненько, не знаю, может быть, это в силу возраста, может быть, какая-то моя собственная, не знаю, какая-то там в голове, ну, как бы, причудина, не знаю. Вот. И поэтому на Хэллоуин, конечно же, торты украшаете вы как, ну, как вам хочется, так вы и украшаете. Вот, да, но я хочу, чтобы мы научились сегодня делать простой легкий декор. Сейчас, подождите, вот я вам уже тут сделала микрообразец, да, простой легкий декор в виде тыквочки. Вот. Если вы сделаете маленькую тыквочку, то можно ее посадить на капкейки. Если сделаете большую тыквочку, ее можно посадить на торт. Если вы сделаете много маленьких тыквочек, можно посадить даже, например, на торт цифру, украсить ее тыков, тыквочками, например. Вот. Да? Или там, тыквочками и листиками какие-нибудь. Тыквочки и привидения, например, какие-нибудь. Да? Что-то вот такое. То есть прикольный декор, который мы делаем раз в году. Тыквы, наверное, раз в году мы делаем. Но... Пусть у нас будет урок, где мы их сделаем. Итак, самое главное, с чего лепить. И здесь принципиально важный вопрос. Принципиально важный вопрос. Эм, мастика разная. То есть лепить надо из того, что лепится. Все, из чего лепится, называется мастика. Шоколадная мастика, пластичный шоколад, по сути, это тоже мастика. Да? То есть все, из чего лепится, плюс-минус, это мастика. Делайте вы самостоятельно из шоколада, делайте покупную, не важно. Я леплю вот из этого бренда. Сейчас быстро покажу, потому что они не платили мне за рекламу. Все, посмотрели? Вот. Да, а, называется Model Past. Это плотная мастика на основе какао-масла. И надо, чтобы вот она осталась плотной. Вот видите, как я ее сжимаю. Потому что вот из нее хорошо лепятся фигурки. И если когда-то вас посещала мысль, что лепить это не ваше, не знаю, есть такие, напишите мне единичку, у кого есть такие. И вот, если вас посещала, посещала мысль, что лепить это не ваше, скорее всего, вы лепили из неправильного материала. Дальше. А, также, ну, вообще в целом сейчас, да, с нашими ценами, может быть, вам будет и выгоднее делать мастику самостоятельно из шоколада. Пластичный шоколад, шоколадная мастика, а шоколад для лепки еще говорят, как еще называют шоколад такой. Ну, короче, мастика из шоколада, когда ты делаешь ее самостоятельно. Шоколад и глюкозный сироп, рецепт у меня есть на канале, посмотрите, пожалуйста, он далеко в начале. Он есть. Анита Ларионова пишет мне кучу единичек. Ну, товарищи, я была точно такого же мнения, поверьте мне. Вот. Я в свое время раньше думала, что вообще лепка не для меня. А знаете почему? Потому что я лепила из другой мастики. Я лепила из мягкой мастики. До сих пор помню, как я лепила спайдермена. Такая сидела, спайдерменчик такой, все есть классненький, такой стоит. Там что-то не помню, как он там стоит, как они там стоят спайдермены. Там с рукой, наверное, как-то стоял. Так обычно стоят спайдермены. Вот. И до сих пор, помню, я его слепила, такая мастика мягкая, у меня такой ду -ду 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 -ду. и лег такой, пузика у него навалилась. Такая, я думаю, ну все, Оля, лепить, походу, не твое. Такие же мысли у вас, да? Вот. Нет, это просто неправильный материал. Так, называется мастика Model Past. Фирма Италика. О, нет, это продавец Италика, фирма Лапет. Лапет. Велосипед, запомни, Лапет. Вот. Замечательная, хорошая, у нее есть один, один единственный минус, она на основе какао-масла, она при этом не очень вкусная, эм, она реагирует на температуру, то есть какао-масло у нас с вами, какао вообще реагирует на температуру, шоколад реагирует на температуру, мастика тоже реагирует на температуру, и с ней надо работать, пока она в плотном состоянии, не в мягком, а в плотном состоянии. Вот, то есть не перегревать на температуру, реагирует. То есть для жарких стран, для жарких рук, для лета вообще эта мастика не самая комфортная, конечно, потому что она течет, и там лепить сложновато. То есть это в прохладном помещении, с кондици... под кондиционер, в холодильнике надо лепить. Вот так. Так сейчас у меня шнуры мне мешаются. Вот, понятно мысль? 
Вот. Вы видите мои замечательные разноцветные руки. Вот. Цена, цена там бешеная. Я же тебе говорю, поэтому, может быть, и есть смысл. Да, это просто Аня пишет комментарии. Для тех, кто смотрит меня в записи, вы не всегда, не, не всегда видите комментарии. Аня пишет, что цена на нее бешеная. Ну да, по 1000 рублей. Поэтому я и говорю, что может быть сейчас выгоднее уже делать самостоятельно с шоколада. Шоколад плюс глюкозный сироп. Рецепт смотрите на канале. Шоколадная мастика, по-моему, так называется. Или пластичный шоколад, или рецепт пластичного шоколада. 1300. Да где ты нашла за 1300? 1000, по-моему, стоит. Ну, короче, 1000 точно. Вот. Но для лепки для меня это самая комфортная мастика. Дальше. Абсолютно точно вы сейчас будете писать у меня в комментариях, что «Оля, а мы лепим из топ-декора, и у нас все замечательно, товарищи». Если у вас получается лепить, и лепите из той мастики, которая получается. Но если вы только начинаете, и у вас проблемы, у вас не лепится, не растет кокос, то, скорее всего, вам надо попробовать лепить из того материала, который для этого предназначен. Понятно? Ну, то есть сначала на хорошей мастике попробовать, и потом на такой более мягкой условно вы поймете. То есть про мастику рассказать можно, да, два слова. Давайте я скажу. Образовательная минутка. Давайте. А, смысл в том, что мастика различается по плотности. Есть для тортов, она такая мягкая, чтобы торты обтягивать, мягкая. Вот. Есть еще для цветов сейчас очень редко. Есть плотная такая для фигурок, чтобы слепил, ушки стояли, ручки стояли, все стояло. Вот. А, да? Ну и, соответственно, самая плотная, она самая дорогая. И поэтому мы все пробуем лепить-то не самое дорогое, что мы самую дорогую будем покупать. А вот. Мы стараемся лепить из более мягкой. А из более мягкой обычно ни хера не лепится, и мы думаем еще раз, что это в нас проблема, руки не те. Проблема в материале. Понимаете меня? Вот. Проблема в материале. Ну, это как ты пытаешься мясо запечь и духовку поставил на низкую температуру, оно не запекается. И думаешь, что проблема ну, в рецепте. Нет, ну, скорее всего, там в духовке. Понятно, понятна аналогия. Вот, то есть берем плотную мастику, аккуратно ее замешиваем. Да? Вот смотрим на мои ручки, замешиваем, пожалуйста. У нас и к этой мастике подходит и водорастворимый жир, и растворимый краситель. Замешиваем в перчаточках, чтобы не быть, как я, разноцветной такой вот фигней. Вот, ну там не сильно вам видно, вот мне видно просто, какое там оно все разноцветное, красно-коричневое. Да, что я замесила? Давайте, поехали, лепим уже, лепим или еще поболтаем? Народ присоединился, кто хотел? Ну, мне кажется, уже присоединился, кто хотел. Да, для всех, кстати, кто смотрит меня в записи, всем привет, я Патракова Ольга. Да, у нас сейчас прямой эфир, вот я говорю, где это прямой эфир в ВКонтакте. Вот. Но потом эту запись я выставляю на все другие площадки. И, пожалуйста, на других площадках, во-первых, вам тоже всем привет, если вы смотрите меня в записи, тоже пишите комментарии, реагируйте. Потому что ваши комментарии помогают и мне понять, да, что, что вы понимаете, да, что вам полезно, что куда больше сделать, например, упор, вот, да, что вам, может быть, больше в следующий раз рассказать. И они вам самим помогают, да, понятно, что-то, не знаю, подсказать, рассказать, уточнить, вот, да, вопросы, если какие-то возникают, тоже пишите потому что я на них посмотрю и отвечу. Помните, что когда я веду прямой эфир, я же вас не вижу, не слышу, ничего, никакой абсолютно нет обратной связи. И поэтому пишите комментарии, чтобы я хотя бы понимала, что это важно, нужно, полезно, что вы меня видите. Ну и вообще, привет, там, привет из Москвы, да. Напишите, из каких вы городов, тоже прикольно, откуда меня смотрят. Россия, не Россия меня смотрит, что, я, например, на Ютубе меня смотрит часто Европа, Америка, не помню, Канада вот недавно была, Израиль меня смотрит, вот, всем привет. Москва, у нас сейчас сколько, Аня, у нас градусов? Плюс, 9. плюс 9 градусов, слякоть, дождь, темнота, погода ужасная. Ну, ну, то есть вот так вот. И сейчас мне будут писать все с минусами. Значит, а у нас минус 20, у нас снег, товарищи. Ну, что делать? Пишите, у кого солнце, короче. Итак, ладно. Что мы делаем? Мы с вами, ну, что нам понадобится? Нам понадобится, понятно, мастика. Сколько мы ее берем? Да, блин, сколько есть, столько берем. Сколько нам, смотря нужно этих штук. Да? Вот у меня белая мастика. И вот я замесила уже оранжевенькую. Не сказать, что прям самый тыквенный цвет, но как бы оранжевенькую. Я использовала краситель вот этот вот, карамело-оранжевый. Тоже не реклама. Вот, оранжевенькая мастика. Вот. Дальше, соответственно, я замесила коричневый для хвостика. У нас же хвостик там у всех. Да, коричневый тоже карамело, шоколадный. У меня сегодня карамела у нас сегодня одна сплошная. И замесила зеленый. Зеленый тоже карамела, зеленый лист. И вот по зеленому я вам что хочу сказать. Он вот стрёмный какой-то зеленый, игрушечный, видите, да? Так, все, сейчас поворачиваем экран. Так, надеюсь, вам всем видно, да? Вот, то есть вот у меня тыква, 
И вот к ней обычно делают такие вот еще зеленые штучечки. И вот он какой-то игрушечный цвет. Вот я в чистом виде замесила. Оранжевый мне нравится, коричневый мне нравится, а вот этот вот зеленый мне не нравится. Что мы делаем с этим зеленым? Мы его должны с вами приглушить. Но мы не весь кусок сразу портим, да, что мы же не знаем, что получится. Половину взяли и добавили туда оранжевого. Примерно одну треть, понятно? И у нас вот этот зеленый станет более натуральный. Ну вот, да, и перемешиваем, смотрим, что получилось. Он такой становится более, ну как бы, более естественного цвета. Смотрим, разница есть, но незначительная. Добавим еще побольше, давай. Да? Поэтому я говорю, сразу не делаем, а вдруг через чур, а вдруг переделаете. Вдруг, ну как бы, передобавите. Помните, что нам нужно сохранять мастику в прохладном состоянии, то есть как только чувствуете, она теплая становится, положили, дали отдохнуть. Вот, потому что у меня жарко, руки тоже жаркие. Вот. А вот так цвет уже, кстати, нормальный более-менее. Видно, он становится более натуральный цвет. Вот он стал более, да, более натуральный цвет такой стал. Не игрушечный зеленый, а как будто бы натуральный зеленый. И он уже больше будет подходить к нашей тыкве. Вот, да. И сразу из этого зеленого хочу заготовить. То есть первое, что мы делаем, красим кусочки, готовим. Понятно? Дальше смотрим по зеленому. Если зеленый не нравится, приглушаем его а, оранжевым, желтым можно чуть-чуть приглушить, приглушить. Можно, кстати, и коричневым. Давайте я коричневый добавлю, покажу, как будет смотреться с коричневым. Я взяла зеленый, взяла коричневый, тоже примерно одну четверть взяла. Ну, коричневый такой достаточно темный цвет. Да, что получится, сейчас покажу. Что? Чтобы цвет был более естественный, более натуральный. Вот. Можно и краситель капать, да, но краситель это, ну, можно не угадать с цветом. Вот получился такой зеленый, говняный зеленый. Тоже прикольный, кстати, да? Тоже будет смотреться прикольно, да? Может же хэллоуи, но у нас все страшное должно быть. Можно эти два смешать цвета, посмотреть, что получится, но сейчас не будем возвращаться. Итак, и из зеленого сразу мы готовим что? Из зеленого делают, кстати, листья обычно не делают к тыквам, но делают такие, знаете, как бы усики такие красивые, завитушки. Вот, и мы сразу сейчас сделаем заготовки вот, для этих усиков. Каким образом, смотрите, нам нужно сделать сам усик. Вот, и надо, чтобы он у нас с вами еще немножко подостыл. Поэтому мы берем мастику раскатываем в тонкую колбасочку и даем ей полежать. Это важный момент. Не пробуйте мягкую мастику завернуть в усик. Она у вас потает в руках. Тонкое количество мастики быстро нагревается, тает в руках и обычно не получается никакие ни усики, ничего. Вот. И вы расстраиваетесь, опять же, думаете, что это у вас проблемы. Вот, чуть-чуть полежать ему. что он дальше больше не раскатывается даже. Я не могу его раскатать. Он прям слишком мягкий получается. Подготовили усики. Понятно, что это мастер-класс для новичков. Вот как бы догадываетесь, да? Что если вы уже все умеете тысячу раз делать, можете не смотреть мастер-класс. Вот видите, как и рвется. Это там пальчик долго есть. Вот, видите? Это пальчик долго здесь задержался. Ну вот. Да, сейчас еще вот она все уже не катается дать полежать. И давайте темных сделаем два, да, усика хотя бы. Мне вот интересно, да? Мне кажется, они даже вместе будут прикольно смотреться. Ну вот. Чуть-чуть катаем усик раз и усик два. Я еще потом потоньше их сделаю. Но пока мне надо начать с чего-то, чтобы оно хотя бы остыло. Лежит. Колбасочки такие. Лежит. И вот пальчиками аккуратно туда-сюда да, раскатываем. И мы стараемся темную мастику сильно не крахмалить. Вот я вообще без крахмала сейчас работаю. Да, потому что на темной мастике могут остаться следы, а оно нам пока не нужно. Вот, да, ну пусть лежит, остывает. Итак, это мы подготовили. Ну, с носиками там никаких проблем нет, ну, в смысле, с черенками. Вот, и саму тыковку, как ее сделать? Итак, мы берем с вами мастику, вот она у меня уже полежала плотная. Да, я буду делать сразу, давайте, две, да, потому что потом получится три. На фотке будет красиво смотреться. Взяли руки, давайте-ка я протру. Вот, да, чтобы лишнего не было. И что мы делаем? Мы с вами катаем шарик. И здесь важный момент. Мы не пальцами катаем, и вообще стараемся пальцами не трогать, а катаем ладошечками, чтобы у нас не осталось никаких следов, чтобы у нас насколько возможно шарик, видно, да, я вообще пальцами не трогаю, шарик получился как можно более гладкий и без отпечатков. Раз. То же самое, чуть-чуть замесила, чуть-чуть размяла, и он плотный. 
и катаю шарик. Катаю, 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 катаю. Девочки, я вижу ваши комментарии, но я пока ответить не могу. Катаю, катаю, раскатала. Вот, два шарика получилось. Дальше тыква у нас это не шарик, это такая приплюснутая штучка. Приплюскивать хоть чем можете. Можно просто рукой приплюснуть. Да? Можно каким-нибудь инструментом приплюснуть. Это уже не так важно. Да? Просто приплюскивая. М -м -м, на какую высоту? Ну вот такой у меня он получается. Видите? Такой вот. Приплюскиваем. Приплюснули. Пом видите, что я в руках не держу. Да? Потому что, помните, реагирует на температуру. И дальше нам нужно найти инструмент, который мы будем делать бороздки. Вообще, по правде, все равно, чем вы их будете делать. У меня есть специальные всякие инструменты, вот такие, да, вот они, сковыряшки, такие вот, да, да. У меня есть, например, если уж ничего нет, мы берем жопу кисточки. Вот, да, жопа кисточки тоже подойдет. Вот, смысл наметить можно делать или 8 э, этих долек, или 6 долек. Сначала обычно я рекомендую намечать, ну, то есть, с одной и с другой стороны, ровно половинки. Снизу начала, снизу начала, иду к пальчику, раз, Снизу начала, идут к пальчику 2. Видно? Ну, давайте сделаем 8. Это значит еще пополам. Сверху я чуть-чуть придерживаю. Понятно? Вот, вот. И теперь каждую. Ну, тут, тут как бы сложности нету, да? И тогда они более-менее одинаковые получаются. Вот. Да, все ок. То есть уже в принципе это тыковка, стрёмная пока что. Но хочется немножко... Так, дайте я сяду. Неудобно мне. Да, но хочется немножко... И, может быть, слушай, камеру опустить? Сейчас, давайте камеру чуть-чуть опустим. Вам вообще видно? Вы не хотите, пишите. Видно вам или нет что-нибудь? Что сложно такие мастер-классы снимать. Хочется, знаете, камеру откуда? Хочется камеру из живота, чтобы у меня камера отсюда вот шла. Но я еще так не умею. Ну, то есть, может быть, в будущем будет и так, но пока... Ну, вот так вот, да? Вот. Да? Ну, вот типа того. Как похоже на мандаринку по цвету, кстати. А, да. Мандаринки точно так же, короче, только в крапинку. Дорогие друзья, только что вы прошли мастер-класс по мандаринкам. Это шутка, да. Короче, и теперь надо их углубить. Потому что, по правде, они не вот такие резкие, да? да? Они как бы более плавные. Ну, если мы посмотрим вот мою засохшую тыкву. Да, они более плавные. И здесь наша задача тоже, ну вот моя, я прям беру, мне тает мастика в руках. Да, не стесняться. То есть я низ вообще не трогаю, да, ну вот можно чуть-чуть, да, промять его, можно чуть-чуть промять его. Моя задача сделать бороздки более глубокими. Вот, и я до этого делала вот этой острой стороной, а сейчас я гладкой вот этой стороной спинкой прямо поделаю. То же самое, также прохожусь. Также прохожусь полностью снизу вверх к пальцу. Снизу вверх к пальцу. Делаю их более, понятно, более глубокими и более такими пологими штуками. Более такие выемки, более пологие выемки сделали. Вот. И следующий этап, надо их чуть-чуть сгладить. Тут мы берем уже пальцы, по-другому вообще никак обычно не получается. Так, подвину чуть-чуть. Да. И руками аккуратно приглаживаем вот эти вот, понятно, углы. Чуть-чуть приглаживаем, вот, да? чтобы они получились более естественные, более натуральные. Понятно, что не будет у нас это тыква выглядеть прям совсем как натуральная, натуральная. Но задача как бы к этому приблизиться, вот. И пока мы вверху держали, вверху обычно у нас получается гладкая штука, а верх-то видно у нее, у нее верх видно у этой тыквы, поэтому верх надо красивый сделать. Что мы берем? Я обычно люблю тоже вот этой гладкой стороной. Привожу прямо, понятно, продолжаю вот эти выемки вот сюда кверху. Прямо приминаю, как будто бы. Вот, приминаю их. Вот. Видно? Надеюсь, да. Вот. Есть, есть. Вот примяла. И у меня как раз получается здесь такой очень естественный, прикольный. Видно? Ну, такой верх. Естественный, прикольный верх. Вот. Дальше зажаем туда хвостик. С хвостиком никаких сложностей нет. Взяли мастику. Да. А хвостики, кстати, обычно такие, достаточно толстенькие. Да. Скатали тоже шарик. Дальше из шарика скатали такой, как бы... Вот я на одну сторону давлю, на другую нет. Мне похоже на гвоздику. Знаете, такая гвоздика бывает сухая. А вот, скатали. Дальше надо вот этот верх чуть-чуть обрезать. 
да, чтобы было как бы обрублено. Его уже обрезают обычно, херакс, обрубили. Вот, обрубили. Да. И самой толстой частью втыкаем в тыкву и чуть-чуть пальчиками прям сминаем к тыкве. Вот так вот смяли к тыкве, сделали. Супер, супер. Хотите, закруглите куда-то, хотите, не закруглите. Да, плюс-минус вот так. Вот. Тут вот меньше, видите, меньше. Ну, опять же, смотрите, делайте, как вам больше нравится. Мне сейчас вот, не знаю, это больше нравится. Вот здесь я сделала 8, здесь 6. Да. И все то же самое делаем еще разок для закрепления. Еще разок для закрепления. Сейчас сделаю 6 сторон. Итак, раз сторона, два сторона. И тут получается не посерединке я, а на три части как бы я делю. Раз, два. Раз, два. Сделала. Толстой частью прохожусь, углубляю. Толстой частью прохожусь, углубляю. Углубила. Пальцами погладила, чтобы они стали более да, спокойные, гладкие спокойные такие более гладкие завела наверх чтобы вверх красивый получился завела 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 все а вы думали что долго делать что ли две секунды больше объяснять мне кажется да сделала шарик да сделала тыка этот самый углубление в смысле как бы обрезала посадила прижала вот, да, и так у нас 8 и 6, видно? Это более ребристый 8 ребер, это менее ребристый 6 ребер. И нам надо, и вот это у меня первый делала, да, чтобы, ну, показать, что получается. Вот, и нам надо сделать завитушку. Ну, давайте сделаем хотя бы парочку завитушек, это пусть у нас стоит. Я нам подготовила черную штуку, здесь будет стоять сейчас. Вот. И завитушки. Вот они полежали, они такие тверденькие немножко стали. Наша задача еще их сделать потоньше. Вот. Еще потоньше. Это единственная сложная вещь. Можно этого не делать. Ну, сделаем, раз уж, да? Раз уж начали. Чем тоньше получится, тем лучше будет выглядеть. Вот. Чем более ровные получится, тем лучше будет тоже выглядеть. Вот. Смотрите, как суперски. Смотрите, какая красота. Надеюсь, вы будете делать эту штуку. Надеюсь, у вас у всех будут тыковки. Присылайте мне тыковки, выкладывайте в комментариях, подписывайтесь на меня в ВК, ну вот, чтобы у всех были тыквы. Хорошо бы челлендж какой-нибудь по тыквам сделать, но уж без челленджа, ладно. Ну вот. А все же на меня везде подписаны, да, то есть там в Телеграме, вот во всех этих штуках, все везде подписаны на Ютубе. Ютуб в ВК, вы подписались или в Инстаграм, подписались или нет. Да, у нас сейчас самая активная соцсеть ВК. То есть сейчас ВК основной бомбежка идет, основная вся движуха идет в ВК. Да? Ну и вся эта движуха для того, чтобы вы посмотрели на преподавателя, посмотрели, как там я разговариваю, как я преподаю, что мне пишут ее руками много машу, то мало машу, то мало говорю, то много говорю. Вот, да? Посмотрели и выбрали преподавателя, который вам подойдет. Потому что основная задача моя все-таки это научить вас делать торты на заказ, уже серьезное образование вам дать. Вот. И все, что мы сейчас делаем, это такой микропробничек, чтобы вы посмотрели, у вас получается или нет. Подходит вам преподаватель или нет. Вам вообще понятно? Вам, вам вообще нравится это делать или не нравится это делать? Вот. И дальше уже выбрали, например, что я хочу быть кондитером, я хочу учиться у Патракова, и потихонечку начали. Потому что у меня есть, конечно, курсы за 50 и за 100 тысяч, за 150, и сейчас за 350 будет тысяч еще курс. Вот, да? Но для начала я всегда рекомендую посмотреть все бесплатно. И потом потихонечку переходить первый курс за тысячу рублей, например, взять. У меня есть по бисквитам, по кремам, там, да, такие основы, технологии все. Да, потом, может быть, за 7 тысяч взять начинающего кондитера. Сейчас на него акция, идет Хэллоуин акция. Вот. Соответственно, она потом, может быть, да, там, например, на пятый разряд с дипломчиком уже пойти, получить какую-то такую официальную корочку, что вы уже учились, вы уже молодец. Вот. Да, а потом, может быть, ко мне в Москву, вот на этот дорогой курс, которого еще толком нет, да, а, там, открывать свою онлайн-школу, например. То есть вот что-то такое. Когда тыквенный спас спрашивает меня, спрашивает меня Анюта Ларионова, Аня, я не знаю, я вообще как бы не особо православная, простите меня, пожалуйста, те, кто православный. Я вообще... Не знаю, когда тыквенный спас, котик мой, но ты как бы не тому вопросу задаешь, не, не тому человеку вопросы задаешь, конечно. 
ну, что там еще что-то спрашивали, тогда тихо посмотрю. Добрый день, добрый день, добрый день, добрый день, добрый день, добрый день. А, вот, ну все, добрый день, добрый день, добрый день. Так, пишите мне, да, понравилось вам или не понравилось. Сейчас я доделываю вот эти штуки. Напишите, из какого вы города. Будете делать, не будете делать, учитесь, не учитесь. Пишите, подписаны на меня, не подписаны на меня. Вот, Хэллоуин, он же Хэллоуин, 31 числа у нас. Вот, тыквенный спас на Хэллоуин. Аня, у тебя, мне кажется, что-то как-то не, не так ты думаешь. Но я не буду тебя переубеждать, думай, как ты хочешь. Вот. Да? Угу. Вот. Ну и, конечно же, там, ну, ссылки какие надо, прикреплю все, само собой, к тыквочкам. Да, прикреплю везде все, прикреплю, чтобы зашли и посмотрели, да, что, куда надо, записались. Но я обычно еще раз, я рекомендую всегда начинать с бесплатки, то есть м -м, посмотреть всех преподавателей, выбрать, которые тебе по душе, ну, плюс-минус понятно объясняет. И попробовать что-то приготовить по бесплатным рецептам, чтобы не просто объясняет хорошо, ну, то есть объясняет много, кто болтает хорошо, чтобы еще это получалось у тебя, на твоей кухне, потому что все-таки плюс онлайн-курсов, в том, что ты сразу на своей кухне тестируешь все. На живые тоже хорошо, да, но живые ты все-таки на кухне школы делаешь. У тебя в школе ты может получаться все с педагогом, а в онлайне потом ничего не получится. Вот, да, ой, в смысле, у себя дома потом ничего не получится, да. Вот. Поэтому попробовать надо, получается ли у вас по этим рецептам. То есть то, как объясняет педагог, у вас именно так же получается, у вас такой же результат, у вас вот все то же самое. И потом уже потихонечку, ну я, конечно, за то, что все сразу по 100 тысяч платили, само собой, да, ну потихонечку 1000 рублей. Вот следующий курс 1000 рублей. Да, технологии по бисквитам или технологии по кремам. И там, и там 1000 рублей. Следующий начинающий кондитер 7000, на него а, есть акция сейчас. Давайте расскажу. Она до 31 октября, сейчас 24 год. Ну вдруг вы увидите, посмотрите. А, сейчас только эта акция, потом ее не будет. Дорогие друзья, не будет, или напишу я просто про нее. А то я сейчас расскажу, и там через 5 лет человек будет смотреть. Давайте, сейчас есть акция, короче, вот она, до 31 октября. Кому надо, напишите что-нибудь куда-нибудь. Напишите слово Хэллоуин куда-нибудь мне, напишите куда-нибудь в личку, в WhatsApp, вот. Давайте, или сюда в комментарии напишите, я вам расскажу. Да, там акция в том, что ты покупаешь курс, и тебе до хера подарков, плюс там особый бонус красивый, большой, дорогой. Ну, если что... Вот, учусь все супер, спасибо большое, буду обязательно делать тыковки, три спаса медовый, яблочный, ореховый. Ирина, вот, а у Ларионовой, у нее еще и тыквенный, понимаешь, какой-то, вот она, ну, мне кажется, да, то есть, как бы, мы не будем обсирать Ларионову, я ее очень люблю, но, как бы, мне кажется, нет тыквенного спаса. Давайте, хорошо, болтать можем тысячелетия. Дальше, надо, чтобы красиво заканчивался у нас, поэтому мы сейчас кончик немножко, вернее, возвращаемся к нашим штучкам, да, я его как бы приминаю, то есть я вот под таким углом сейчас давлю, чтобы кочек получился остренький, красивый, тогда он будет хорошо смотреться. Видно, что он получился? Ну, надеюсь, что видно. И дальше берем нашу кисточку и, не поверите, просто да, заворачиваем. Ну, вот, просто завернули, просто завернули, сняли. Делаем то же самое со светленьким. Вот, да, и хочется потоньше, да, согласна, что ж делать-то. Хочется. Сделали кончик красивый. Ну, вот у меня опять как-то некрасивый получился. Ну, вот типа красивый, ничего не знаю, да? И завернули. И я начинаю с толстого края, видите? То есть кончик красивый у меня в конце идет. Вот, завернули, завернули. О, горошку точно так же делают. Завернули, завернули. Вот такая плотная мастика, потому что она остыла сделали, да, и вот этот тоже видно, он сейчас его расправим, и он тоже так же красиво ляжет, вот, да, вот так вот. Дали полежать им немножко, красивые загибульки, и вот теперь мы это уже укладываем с вами на, еще поделаем, ну давайте, пока остывают, тоненький, тоненький, тоненький краешек красивый, сейчас, не очень красивый какой-то он у меня получился сейчас. Ну, типа, да. Ну, так смотрится как-то более, ну, более красиво, что ли, более как-то естественно. Вот. Угу. И этот еще сделаем. Вообще у нас три тыквы так-то. Можно много не делать. Еще раз, она должна быть прохладная. В руках не держу. Да, то есть об, об стол раскатываю. В противном случае конкретно эта мастика и та на основе шоколада, которая, она реагирует на тепло рук. Здесь, видите, толк, толком тоже не держу ее в руках. Да? Растает, будет, не, не будет держаться у вас сама колбаска, 
Да, и будет некрасиво. И вы расстроитесь. А я не хочу, чтобы вы расстраивались. Все, красивые штучки. Итак, приступаем к декору. Сейчас я обратно ноги достану. У меня три нога такая большая. У меня, кстати, несколько подставок. Я помню, даже было видео мне, где я показывала, какие у меня подставки. Вот. Итак. Сейчас. Чуть-чуть у нас перестановка. Перестановка. О, боже мой, какая красота, да? Смотрите, какие классные. Супер. Вот. Взяли. Видно? Положили. Да? Положили. Положили. И толстым или тонким краем все равно к черенку прям примазываю. Видно? Прима... Сейчас, подождите. Примазываю. Вот примазала. Хоп. Да. И вот этот вот микрокрайшик, который остался, я его убираю. И получается у меня вот эта примазанная серединка. Вот я сейчас покажу вам крупно. Вот это вот я нажала, примазала, и вот этот удалила. И оно очень красиво, естественно, как будто бы сюда... Видно? Прилепилась. Так, поехали. Светлый. Также показываю. Светлый. Положили. Раз, положили. Там, где завиток, вот этот, видно, завиток. Я прям нажала, прижимаю к коричневой штуке. Вот, к коричневой штуке прижала. Видно? Оторвала. И тогда она очень естественно, красиво прижимается. Вот, здесь вот не очень естественно красиво. Сейчас я так ковыряшкой поковыряю немножечко. Вот, да? Прикольно? Прикольно. Хочется, оберните побольше, заверните побольше, закрутите побольше. Вот, да? Но мне, кстати, темное больше нравится за вот это, да? Прикольнее смотрится по цвету, чем светлый. Ну, на, на, на вкус и цвет сами знаете. Можно сюда же тоже сделать вторую темную, например. Да, можно сюда. Чуть темную будем делать, все-таки хэллоуи. Давайте темную. Окей. Положили. Приклеили. Хвостик. Понятно, отодрали. Почему такой метод? Так очень естественно приклеивается. То есть вы, получается, не сам краешек расплющиваете. Ну, условно, не вот этим местом как-то пытаетесь приклеить, а серединку взяли, примазали. Вот она, видите? Вот, серединку приклеили. Она у вас очень красиво и естественно здесь заканчиваться будет. Палец это тыква имеется в виду. Ну вот. О, какая красота. Какая красота. Так, мне только они все в одну сторону лежат. А для фотки мне бы хорошо в разные стороны их немножко положить. Сейчас. Угу. Вот. Ну что, дорогие мои. На этом наш мастер-класс офигенный закончен. Мы сделали волшебные тыквы которые все-таки вот эти темные прикольные смотрятся, которые можно использовать да, на декор тортов, капкейков, открытых медовиков, соответственно, торт цифра, например, в форме тыквы его вы вырезали, или там в форме, а, не знаю, чего-то можно в форме чего еще, в форме привидения, может быть, вы вырезали, украсили тыковками и маленькими привидениями, например, из чего-нибудь, не знаю, из чего, из маршмеллоу, например. Вот, да? Я надеюсь, что вы все сделаете такие замечательные тыковки, выложите их в себя в профиле, да, вот, да, и здесь мне напишите что-нибудь хорошее, замечательное. Вообще пишите комментарии, дорогие друзья. Ну все, с вами была Патракова Ольга. Безумно рада вас видеть. Помните, что профессия кондитер это самая лучшая профессия на свете, потому что мы именно мы исполняем мечты, дарим радость и увеличиваем количество счастья на земле. Все, всем пока.